ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸஸ் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் கோர்ஸஸ் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கோர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீட் தேவையே கிடையாது நீட்டே இல்லாமல் உங்களால் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆக முடியும் ஸோ அது என்னென்ன கோர்ஸஸ் அண்ட் அந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ என்ன அதுக்கான சேலரி எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றியும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப லென்த்தியாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ் பற்றின ப்ரீஃபான ஐடியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீட் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த வீடியோ சூஸ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எண்ணில் ஏதோ ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சேலரிஸ் எல்லாமே ஆவரேஜான சேலரி தான் ஸோ எக்ஸாக்ட் சேலரி யாருனாலையுமே வந்து முடிவு பண்ண முடியாது அது அவங்கவுங்களோட டேலண்ட் அண்ட் அவங்கவுங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அவங்க படித்த காலேஜ் அண்ட் இன்னும் நிறைய நிறைய ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து அது வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதை வந்து யாருனாலையும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அதனால நான் உங்களுக்கு ஆவரேஜான சேலரி எந்த ரேஞ்சில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கும் ஒரு ஒரு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக மட்டும் தான் நான் இந்த சேலரி பேக்கேஜ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் அண்ட் அதுவும் ஆவரேஜ் தான் அண்ட் ஆல்சோ ஆனுவலாக தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனுவல்லி அப்படின்னா வருஷத்துக்கு இவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் மந்த்லி ரேஞ்சு வந்து இதில் சொல்லவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஆனம்க்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க சேலரியை மந்த்லி அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அதனால தான் நான் இது வந்து முன்னாடியே சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் கோர்ஸ் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி ஸோ இந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து ட்ரக்ஸ் அதாவது மெடிசன்ஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறீங்க அண்ட் மெடிசன்ஸை வந்து அதோட குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறது ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு டிசீஸ்க்கு புதுசாக ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் ஆஃப்டர் தட் எந்த மாதிரி அதோட ஃபார்முலா என்ன இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மெடிசனை இந்த டோசேஜில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற அவேர்னஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களை வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசியில் நீங்கள் கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அண்ட் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களால் ஓனாக ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரூல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்டாக போகலாம் ஃபார்மசி டெக்னீஷியன் ரீட்டெயில் ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபார்மசி அசிஸ்டன்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃபார்மசி மேனேஜர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸெட்ரா ஸோ உங்களோட ஆவரேஜ் சேலரி பர் மந்த்துக்கு டென் தௌசண்ட் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சேலரி ரேஞ்ச் இருக்கலாம் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களோட சேலரியும் அதிகமாகும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் சேலரி எந்த அளவுக்கு இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் இயருக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சேலரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஃபார்ம் பார்த்தினா டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கோர்ஸ் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இதை சூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இப்போ வந்து ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட டிமாண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட குறையவே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக எடுத்து படிக்கலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடி ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா கை காலெலாம் எப்படி அசைது எந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் டீட்டெயில்டாக இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த மாதிரி பாடி மூமெண்ட்ஸை வச்சே நம்ம வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ரீட் பண்ண முடியும்
ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் ஆடியாலஜி தெரப்பிஸ்ட் ஸ்பீச் பேத்தாலஜிஸ்ட் ஹியரிங் எய்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கோர்ஸ்க்கு மார்க்கெட்டில் நிறையவே டிமாண்ட் இருக்கு அண்ட் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கோர்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் சேலரி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் பர் ஆனும் கோர்ஸ் நம்பர் ஃபோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் நர்சிங் இந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங்க்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த டிகிரியில் வந்து கற்றுப்பீங்க அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி எல்லாமே நீங்கள் இன்டெப்தாக இந்த கோர்ஸில் படிப்பீங்க அண்ட் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் ஃபோர் இயர்ஸ் வருது இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நர்ஸாக போக முடியும் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஹோம் கேர் நர்ஸ் வார்ட் நர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் நர்ஸ் நர்சிங் டூட்டர் நர்ஸ் மேனேஜர் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் சூப்பர்வைசர் ஜூனியர் சைக்காட்ரிக் நர்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ உங்களோட ஆவரேஜ் சேலரி த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் லேக் பர் ஆனம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்க மாதிரி இந்த சேலரி ரேஞ்சஸில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில்டு வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் கோர்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் பிஎஸ்சி ரேடியோகிராஃபி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி இந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் பாடி பார்ட்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு இன்டர்னல் பிக்சர்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அதை ரேடியோகிராஃபி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த இன்டர்னல் பிக்சர்ஸை கேப்சர் பண்ணுறது அதை பற்றி படிப்பீங்க அண்ட் ஆல்சோ அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இருக்குது இல்லையா அதை பற்றியும் நீங்கள் வந்து இன்டெப்தாக படிப்பீங்க இந்த கோர்ஸில் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் உங்களுக்கு அகாடமிக் இயர்ஸ் அண்ட் ஒன் இயர் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரேடியோகிராஃபராக போகலாம் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் அல்ட்ராசவுண்ட் டெக்னீஷியன் மெடிக்கல் இமேஜ் அனாலிசிஸ் சயின்டிஸ்ட் நியூக்ளியர் மெடிசன் டெக்னாலஜிஸ்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ இன்னும் நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரோல்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அவங்க நல்ல ஜாப் போக முடியும் அண்ட் ஆவரேஜ் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டூ டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பர் ஆனம் இந்த ரேஞ்சில் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுவும் ஆஸ் பர் உங்களோட டேலண்ட் அண்ட் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகும் கோர்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரி ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஹியூமன் ஐஸ் பற்றின ஸ்டடி அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஐசைட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை எப்படி வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது ஸோ என்ன மாதிரி ஐ ரிலேட்டட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்குவீங்க அண்ட் இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் அகாடமிக் இயர்ஸ் ஒன் இயர் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏரியாஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரோல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டோமெட்ரிஸ் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆக்லரிஸ்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் கிளினிக்கல் ட்ரையல் ரிசர்ச் இன்டெலிஜென்ஸ் மெடிக்கல் கோடர் டீச்சர் ஆர் லக்ஷராக கூட நீங்கள் போக முடியும் உங்களுக்கான ஆவரேஜ் சேலரி ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராகவே த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் பர் ஆன வரைக்கும் உங்களால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவுமே ஆஸ் பர் யுவர் டேலண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் த லாஸ்ட் கோர்ஸ் இஸ் பிஎஸ்சி கார்டியக் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த நேம் கேத்த மாதிரி கார்டியக் ரிலேட்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்குவீங்க அண்ட் அதோட டிசீசஸ் பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மெஷின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கு நீங்கள் அசிஸ்டன்ஸாக இருப்பீங்க எந்த மாதிரி அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடக்கும்போதோ ஆர்எல்ஸ் ஏதோ ஒரு ஹார்ட் ரிலேட்டட் சர்ஜரி நடக்குது அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல கார்டியக் டெக்னாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பிஎஸ்சி கார்டியக் டெக்னாலஜியில் கற்றுப்பீங்க அண்ட் இது இதுக்கான டியூரேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அகாடமிக் இயர்ஸ் இருக்கும் ஒன் இயர் கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரூல்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னாலஜிஸ்ட் எக்கு கார்டியோகிராஃபர் மெடிக்கல் சோனோகிராஃபர் ரெஜிஸ்டர்ட் வேஸ்குலர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கார்டியோ வேஸ்குலர் டெக்னீஷியன் ரெஜிஸ்டர்ட் கார்டியோ வேஸ்குலர் இன்வாசிவ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேத் லேப் டெக்னீஷியன் ரெஜிஸ்டர்ட் கார்டியக் எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஐசியு இன்டென்சிவிஸ்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ உங்களுக்கான ஆவரேஜ்